എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും അമി ശ്രേഷ്ഠി കിച്ചൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ മാംഗോ ചോക്ലേറ്റ് ഫ്ലേവർ വരുന്നൊരു കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ തോന്നുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റൊരു കേക്കാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു പഴുത്ത മാങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം ഇതൊരു പാനിലേക്ക് ഇട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഒരു പരുവം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി കേക്ക് മോൾഡ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അല്പം ബട്ടർ തേച്ച് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ബട്ടർ മതിയാകും പക്ഷേ എല്ലാ വശത്തും നല്ലോണം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മൈദ നല്ലപോലെ ഒന്ന് തട്ടി കൊടുത്ത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കാം കേക്ക് മോൾഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ഇവയെല്ലാം കൂടെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് തവണ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ട എടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം രണ്ട് മിനിറ്റെങ്കിലും നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യണം ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്കൊരു വിസ്കോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോക്ക് വെച്ചിട്ടോ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ പതഞ്ഞ് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചെടുത്തതുകൂടെ ചേർക്കാം അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര അളന്നെടുത്തിട്ട് അത് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് അതും കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു അരക്കപ്പ് ഓയിലൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്നും എടുക്കരുത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾ ഓയിലോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതും കൂടെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർക്കുന്ന ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും തണ് നല്ല തണുപ്പോ ചൂടോ ആവാൻ പാടില്ല റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പാലൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മാംഗോയുടെ പ്യൂരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതും റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം ചൂടായിട്ടോ നല്ല തണുപ്പോടു കൂടി ഒന്നും ചേർക്കാണ്ട് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ തന്നെ ചേർക്കാം വേണമെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കളർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കളർ ആഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കേക്ക് മോളിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എയർ ബബിൾസ് ഒന്നും വരാതിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അത് ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് വെക്കാം അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കേക്ക് മോൾഡ് വെച്ച് കൊടുക്കാം കേക്ക് റെഡി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് റെഡി ആക്കി എടുക്കണം അതിനായിട്ട് അരക്കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കാൽക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് നന്നായിട്ടും തിളപ്പിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഷുഗർ സിറപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നേരത്തെ എടുത്ത പോലെ വീണ്ടും ഒരു മാങ്ങ എടുത്ത് മിക്സിയുടെ ജാറി ഇട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അരച്ചെടുക്കാം ഇതൊരു പാനിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയും ഒരു കപ്പ് വെള്ളവും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കാം ഇനി 
ഈ ഒരു പരുവായാൽ മതിയായിരിക്കും നമുക്കിത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തൊരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഒരു ചെറിയ ബൗളിലോട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചൂട് വെള്ളവും അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജെലാറ്റിനും ഒഴിച്ചൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി മറ്റൊരു ബൗളിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മാംഗോ ഒന്ന് അരിച്ചെടുത്ത് മാറ്റാം ഈ അരിച്ചെടുത്ത മാംഗോ ജ്യൂസ് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഷുഗർ സിറപ്പിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം ബാക്കി ഇരിക്കുന്ന മാംഗോയിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ജലാറ്റിനിൻ്റെ മിക്സ് കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വാനില അസൻസും കൂടെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചെടുക്കാം വിപ്പിംഗ് ക്രീം റെഡിയാക്കുന്നതിനുള്ള ബൗളും ബ്ലേഡും ഒരു മണിക്കൂർ മുന്നേ നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് നല്ല വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കോക്കിൻ തുണി വെച്ച് നമുക്കതൊന്ന് തുടച്ച് കളയണം ഒന്നര കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഈ ബൗളിലോട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അതൊരു ഏഴ് തൊട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ഫ്ലേവർ വരുന്നതിനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വിപ്പിംഗ് ക്രീം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് റെഫ്രിജറേറ്ററിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് രണ്ട് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ രണ്ട് ലെയറിൻ്റെ കേക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്കിത് രണ്ട് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രം കേക്ക് കേക്ക് മോൾഡിൽ നിന്ന് മാറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഇളകി വരുത്തില്ല കറക്റ്റായിട്ട് രണ്ട് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമ്മളൊരു മുറിച്ചുള്ള നൈഫ് കൊണ്ട് ഇതിനൊക്കെ ഒന്ന് ചുറ്റിന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ ചുറ്റും ഒരു നൂല് ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്ന പോലെ പിടിച്ചെടുത്താൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ലെയറായിട്ട് കിട്ടും ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി നമുക്ക് ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഐസിംഗ് ബാഗിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ടിപ്പ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേക്ക് വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ക്രീം സ്റ്റാൻഡിലോട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കാം കേക്ക് തെന്നി മാറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കാം എൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഫസ്റ്റ് ലെയർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ലിപ്പിംഗ് ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ മാത്രമല്ല സൈഡിലും ചെറുതായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു വൺ അവർ വെച്ചിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോഴത്തേക്കും ആദ്യത്തെ കോട്ടിങ് ഒന്ന് സെറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും
ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു തവണ റെഫ്രിജറേറ്റർ വെച്ചിട്ട് എടുത്തതാണ് ഫ്രീസറിലൊന്നും വെക്കണ്ട സാധാ തണുപ്പത്ത് വെച്ചാൽ മതിയാകും ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത കോട്ടിങ്ങും കൂടെ എൻ്റെ മുകളിലൂടെ ചെയ്യാം ഐസിങ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്കിത് ഒരു മണിക്കൂറിലൂടെ ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം കാരണം അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ നമുക്ക് ആ മാങ്കോയുടെ ആ പ്യൂരി ഒഴിക്കാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുത്തേക്കാം അങ്ങനെ തണുപ്പിച്ചെടുത്തത് ഇതുപോലൊരു പാത്രത്തിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കുക അപ്പോൾ ഒഴിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ സൈഡിലും മാങ്കോയുടെ സിറപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് വരും ഇനി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു മണിക്കൂർ റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ സൂക്ഷിക്കുക ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഫ്രീസർ വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതിനുശേഷം എടുത്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ചോ കുറച്ച് ചോക്കോ ചിപ്സോട് ഉപയോഗിച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ സിറപ്പോട് ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനെ മോയിസ്റ്റിയും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ് മാങ്കോ ചോക്കോ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം മറ്റൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് ഉടനെ വരുന്നതായിരിക്കും താങ്